Casa Blanca ha dejado muerto al apoyo militar que le enviarán a Israel durante los próximos días, sumándose a lo que ya se ha enviado en las últimas horas. Sin embargo, hay varios problemas que se dan alrededor de esta tensa situación. Por ejemplo, queda clara la importancia de que los republicanos pronto elijan a un presidente de la Cámara Baja porque el hecho de que no hay uno en este momento limita la reacción de los Estados Unidos en caso tal que haya una amenaza a nuestra seguridad nacional. Y hablando de reacciones, lo hace el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que si él fuera presidente todavía, no habrían guerras ni en Ucrania, ni mucho menos en Israel. La respuesta de Estados Unidos ha sido contundente y empieza a materializarse la promesa de Biden. United States stands with Israel. El Pentágono y el Departamento de Estado trabajan en conjunto luego que se confirmara que hay varios ciudadanos de Estados Unidos entre los muertos, otros resultaron heridos y algunos habrían sido tomados como rehenes. Estados Unidos intenta contener la violencia con esfuerzos diplomáticos en la región, mientras que Irán niega estar detrás de los ataques. Hamas no sería Hamas sin el apoyo que ha obtenido por muchos años de Irán. We haven't yet seen direct evidence that Iran was behind this particular attack or involved, but the, the support over many years is clear. La Casa Blanca asegura que la ayuda a Israel continuará y dicen estar en máxima alerta. Han enviado un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses al Medio Oriente, incluyendo los buques crucero USS Normandy y los destructores USS Thomas Hodner, Ramash, Carney y Roosevelt. El secretario de Defensa Lloyd Austin confirmó que el Pentágono continúa enviando armas y municiones a Israel, al igual que buques de guerra y aviones de combate. La Casa Blanca da más de 3 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel al año y ahora Estados Unidos busca incrementar su presencia en el Medio Oriente. Esa demostración de fuerza incluye aproximadamente 5 mil marineros. Mientras tanto, Biden recalcó que no hay justificación para el terrorismo y dijo que evitarán que enemigos de Israel busquen aprovecharse de la situación. For any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. Caro, por el momento los republicanos en el Congreso también están criticando y de alguna forma culpando al presidente Biden por ese acuerdo que se logró con Teherán, donde se descongeló un fondo de 6 mil millones de dólares que le pertenecía a Teherán, acuerdo que reportamos ampliamente aquí en La Voz de la Mañana. Por eso ahora el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha salido a desmentir la situación, diciendo que ese dinero no se utilizó para financiar el ataque en contra de Israel y que ellos, por supuesto, solamente lo descongelaron para asuntos humanitarios. Por supuesto, nosotros aquí en La Voz de la Mañana seguiremos en vivo monitoreando la situación aquí en la Casa Blanca. Por el momento vuelvo contigo al estudio, Caro. Como dice el presidente Joe Biden, el mundo está atento, está mirando. Edwin, muchísimas gracias.